ওকে আজকে আমি তোমাদের শেখাবো ইউজ অফ আর্টিকেলস লেকচার শিট ফোর খেয়াল করো রোল নম্বর থার্টিতে কি বলেছে ফার্স্ট ইয়ার মেমোরাইজ এক্সাম্পলস মিজান রহমান ইজ দ্য মেইন সিঙ্গার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ফেস আচ্ছা তা খেয়াল করো এখানে কি বলেছে এখানে বলেছে হচ্ছে মিজান রহমান ইজ দ্য মেইন সিঙ্গার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ফেস আচ্ছা এখানে ওয়ার্ল্ড ফেস অর্থ কি ওয়ার্ল্ড ফেস হচ্ছে কি একটা ব্যান্ড দল ঠিক আছে আচ্ছা একটা সঙ্গীত দল তা এখানে তাহলে মিজান রহমান হচ্ছে কি ওয়ারফেজের প্রধান সঙ্গীত শিল্পী এখন কথা হলো তাহলে কেন এখানে হচ্ছে ওয়ারফেজের পূর্বে দি বসলো খেয়াল করো নাও সিদারুল ইফ কয়ার অর্কেস্ট্রা পপ গ্রুপ দেন ইউজ দি অর্থাৎ যদি হচ্ছে কয়ার কয়ার অর্থ হচ্ছে সঙ্গীত দল অর্থাৎ যদি হচ্ছে সঙ্গীত দল অর্কেস্ট্রা অর্কেস্ট্রা হচ্ছে কি বাদক দল অর্থাৎ যারা কি বিভিন্ন যন্ত্র বাজায় বাদক দল পপ গ্রুপ অর্থাৎ সঙ্গীত দল দেন ইউজ দি অর্থাৎ যদি হচ্ছে আমার সঙ্গীত দল বাদক দল অথবা কি সঙ্গীত দল অর্থাৎ পপ গ্রুপ এগুলো যদি প্রকাশ করে তাহলে আমরা কী ব্যবহার করবো দি ব্যবহার করব এই কারণে খেয়াল করো যে এখানে হচ্ছে ওয়ারফেজ ওয়ারফেজ হচ্ছে কি একটা সঙ্গীত দল বোঝাচ্ছে বা গানের দল বোঝাচ্ছে এই কারণে ওয়ারফেজ পূর্বে কি বসলো দি বসলো ওকে আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ তাহলে এবার হচ্ছে নাও টেস্ট ইউর সেলফ তাহলে এখানে অ্যান্সারটা কী হতে পারে খেয়াল করো তানজিত তুহিন ইজ দ্য লিড সিঙ্গার অফ ড্যাশ শিরোনামহীন ওকে তা এখানে শিরোনামহীন এটা অর্থ কি শিরোনামহীন হচ্ছে একটা কি সঙ্গীত দল বাংলাদেশের একটা সঙ্গীত দলের নাম হচ্ছে কি শিরোনামহীন তাহলে এখানে অ্যান্সারটা কী হতে পারে দি ওকে তাহলে তানজিত তুহিন ইজ দ্য লিড সিঙ্গার অফ দ্য শিরোনামহীন যেহেতু শিরোনামহীন তার এখানে সঙ্গীত দল বোঝাচ্ছে এখানে কি বসলো দি বসলো ওকে এরপরে খেয়াল করো রোল নাম্বার থার্টি ওয়ানে কী বলেছে দেখো ফার্স্ট ইয়ার মেমোরাইজ এক্সাম্পলস রহিম বট সুগার বাই দ্য কেজি অর্থাৎ রহিম কি কেজি দরে কি সুগার সুগার অর্থ কি চিনি চিনি কিনেছিল এখন কথা হলো কেন এখানে হচ্ছে কেজির পূর্বে দি বসলো খেয়াল করো নাও সি দারু ইফ ইন্ডিকেটস ইউনিট দেন ইউজ দি অর্থাৎ যদি হচ্ছে ইউনিট প্রকাশ করে ইউনিট অর্থ কি ইউনিট অর্থ কি জানো ইউনিট অর্থ হচ্ছে কি একক অর্থাৎ যদি একক প্রকাশ করে তাহলে আমরা কী ব্যবহার করব দি ব্যবহার করব ওকে তা এইখানে যেহেতু হচ্ছে রহিম বট সুগার বাই দ্য কেজি এখানে কেজির আগে হচ্ছে দি বসলো কারণ এখানে কেজি হচ্ছে একটা একক কেজি অর্থ কি কিলোগ্রাম তা এটি যেহেতু একটি একক এই কারণে কেজির পূর্বে আমরা দি ব্যবহার করলাম আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ এইবার নাও টেস্ট ইউর সেলফ রানা সোল্ড ক্লথস বাই ড্যাশ ফিট অর্থাৎ রানা কি ফুট দরে কি কাপড় বিক্রি করলো ফুট হিসাবে কাপড় বিক্রি করলো তো এখানে ফিট হচ্ছে কি একটা ইউনিট তাহলে এর পূর্বে কি বসতে পারে এর পূর্বে দি বসতে পারে তাহলে রানা সোল্ড ক্লথস বাই দ্য ফিট ওকে থ্যাংক ইউ আচ্ছা এবার দেখো রোল নাম্বার থার্টি টুতে কি বলেছে দেখো ফার্স্ট ইয়ার মেমোরাইজ এক্সাম্পলস দ্য সিনসিয়ারিটি অফ রাশেদ ইজ মার্ভেলাস আচ্ছা রাশেদের যে সিনসিয়ারিটি বা আনুগত্য সেটা বড়ই চমৎকার সেটা অনেক চমৎকার মার্ভেলাস অর্থ কি চমৎকার আর সিনসিয়ারিটি অর্থ কি আনুগত্য আচ্ছা এখন যেটা হচ্ছে ব্যাপার তা সিনসিয়ারিটি শব্দটির পূর্বে দি বসলো কেন ওকে নাও সি দ্য রুল তাহলে আমরা রুলটি দেখি দেখো ইফ ইন্ডিকেটস কোয়ালিটি অফ এ স্পেসিফিক পারসন দেন ইউজ দি বিফোর অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন অর্থাৎ যদি কখনো কোনো হচ্ছে নির্দিষ্ট ব্যক্তির কোয়ালিটি কোয়ালিটি অর্থ কি কোয়ালিটি অর্থ হচ্ছে গুণ অর্থাৎ কখনো কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির গুণ প্রকাশ করলে আমরা তার পূর্বে কী ব্যবহার করবো দি ব্যবহার করবো ওকে আর অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন অর্থ কি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন অর্থ হচ্ছে যে নাউন কি ধরা ছোঁয়া যায় না শুধুমাত্র অনুভব করা যায় এখানে সিনসাইটি সিনসাইটি অর্থ কি আনুগত্য বা বিনয় তো এটা তো ধরা ছোঁয়া যায় না শুধুমাত্র অনুভব করা যায় এই কারণে কি সিনসাইটি যেহেতু একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন এবং এটা এই সিনসাইটি কার গুণ বোঝাচ্ছে এখানে রাশিয়াদের গুণ বোঝাচ্ছে তাহলে রাশেদ হচ্ছে একজন ব্যক্তি এবং তার গুণ কি যে তিনি তার তার মধ্যে কি আছে সিনসাইটি আছে অর্থাৎ আনুগত্য আছে এই কারণে সিনসাইটি এই অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনের পূর্বে কি বসলো দি বসলো ওকে তাহলে এবার খেয়াল করো যে এখানে অ্যান্সারটা কি হতে পারে নাও টেস্ট ইউর সেলফ ড্যাশ অনেস্টি অফ নজরুল ইসলাম ইজ অ্যাডমায়ারেবল ওকে এখানে অ্যাডমায়ারেবল অর্থ হচ্ছে কি প্রশংসনীয় বা প্রশংসাযোগ্য 
এখন কথা হলো তাহলে কি ড্যাশ অনেস্টি অফ নজরুল ইসলাম ইজ অ্যাডমায়ারেবল অর্থাৎ নজরুল ইসলামের যে সততা সেটা অনেক প্রশংসনীয় এখন কথা হলো এখানে তাহলে অনেস্টির পূর্বে কি বসবে এখানে এখানে অনেস্টির পূর্বে হলো দি বসবে কেন দি বসবে কারণ অনেস্টি হচ্ছে কি একটা অ্যাবস্ট্রাক নাউন এবং এটা কার গুণ প্রকাশ করতেছে এটা হচ্ছে নজরুল ইসলামের গুণ প্রকাশ করতেছে নজরুল ইসলামের কোয়ালিটি প্রকাশ করতেছে এটা নজরুল ইসলামের কোয়ালিটি কি অনেস্টি এখানে তাহলে যেহেতু অনেস্টিটা গুণ প্রকাশ করলো এই কারণে অনেস্টির পূর্বে দি বসলো আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এবার দেখো রোল নাম্বার থার্টি থ্রিতে কী বলেছে খেয়াল করো দ্য ন্যাশনাল থিয়েটার ইজ নাইস আবার দেখো দ্য মধুমিতা সিনেমা হল ইজ হেয়ার এখন কথা হলো কেন হচ্ছে এখানে ন্যাশনাল থিয়েটারের পূর্বে দি বসলো আবার কেন হচ্ছে মধুমিতা সিনেমা হল এর পূর্বে দি বসলো খেয়াল করো নাও সিদারুল ইফ ইন্ডিকেটস সিনেমা হলস থিয়েটার হলস দেন ইউজ দি অর্থাৎ যদি হচ্ছে সিনেমা হল থিয়েটার হলস এগুলা প্রকাশ করে তাহলে আমরা এদের পূর্বে কী ব্যবহার করবো দি ব্যবহার করবো ওকে খেয়াল করো তাহলে এখানে কি বসেছিল এখানে হচ্ছে দা যেহেতু হচ্ছে এটা কোয়ালিটি নির্দেশ করেছিল এখানে অনেস্টি বসেছিল এবার দেখো আবার কি হচ্ছে দেখো ইফ ইন্ডিকেটস সিনেমা হলস থিয়েটার হলস দেন ইউজ দি অর্থাৎ এখানে হচ্ছে যেহেতু হচ্ছে সিনেমা হল প্রকাশ করতেছে বা হচ্ছে থিয়েটার হল প্রকাশ করতেছে তাহলে এইগুলো যদি প্রকাশ করে তাহলে আমরা তার পূর্বে কী ব্যবহার করবো দি ব্যবহার করবো তাহলে এখানে খেয়াল করো দ্য ন্যাশনাল থিয়েটার ইজ নাইস অর্থাৎ জাতীয় যে হচ্ছে মঞ্চ সেটা অনেক সুন্দর তো এখানে থিয়েটার ন্যাশনাল থিয়েটার বলতে এখানে ন্যাশনাল থিয়েটার বলতে এখানে হল প্রকাশ করতেছে হল বোঝাচ্ছে যেহেতু এখানে তারপরে দি দি বসবে আবার দেখো দ্য মধুমিতা সিনেমা হল এখানে সিনেমা হল বলতে হতো হল প্রকাশ করতেছে এখানে মধুমিতা সিনেমা হলের পূর্বে দি বসলো ওকে এবার নাও টেস্ট চোর সেলস এখানে অ্যান্সারটা কী হতে পারে খেয়াল করো ড্যাশ বলাকা ইজ এ ফেমাস সিনেমা হল ড্যাশ বলাকা ইজ এ ফেমাস সিনেমা হল বলাকা হল একটা জনপ্রিয় সিনেমা হল এখন কথা হলো বলাকা দ্বারা কী প্রকাশ করতেছে সিনেমা হল প্রকাশ করতেছে তাহলে এর পূর্বে অ্যান্সারটা কী হতে পারে দি বসবে তাহলে অ্যান্সার কী হচ্ছে দ্য বলাকা ইজ এ ফেমাস সিনেমা হল আশা করি অ্যান্সারটা বুঝতে পেরেছো এবার খেয়াল করো এবার দেখো রোল নম্বর থার্টি ফোরে কী বলেছে দেখো ওয়ার্কিং ইন থিয়েটার ইজ হার্ডার দ্যান ওয়ার্কিং ইন সিনেমা অর্থাৎ এখানে হচ্ছে থিয়েটারে অর্থাৎ মঞ্চে কাজ করা বেশি কঠিন কিসের থেকে দেন ওয়ার্কিং ইন এ সিনেমা অর্থাৎ সিনেমাতে কাজ করার থেকে আচ্ছা ওকে খেয়াল করো এখানে কি বলছে তাহলে এখানে বলতেছে যে হচ্ছে থিয়েটারে কাজ করার থেকে এখানে বলছে যে হচ্ছে সিনেমাতে কাজ করার থেকে থিয়েটারে কাজ করা অনেক কঠিন এখন কথা হলো কেন হচ্ছে থিয়েটারের পূর্বে এখানে দি বসলো না আবার কেন হচ্ছে সিনেমার পূর্বে এখানে দি বসলো না ওকে দেখো নাও সি দারুল বাট ডোন্ট ইউজ দি কিন্তু কখনো দি ব্যবহার করো না ইফ ইন্ডিকেট সিনেমা অর থিয়েটার অ্যাজ এ প্রফেশন অর আর্ট ফর্ম অর্থাৎ কখনো দি ব্যবহার করো না যদি হচ্ছে সিনেমা এবং থিয়েটার অর্থাৎ হচ্ছে তোমার মঞ্চ এগুলোকে যদি তোমার হচ্ছে প্রফেশন প্রফেশন অর্থ পেশা পেশা বা হচ্ছে শিল্পকর্ম আর্ট ফর্ম অর্থ শিল্পকর্ম শিল্পকর্ম যদি বোঝায় সেক্ষেত্রে কখনো এদের পূর্বে দি ব্যবহার করো না তো এখানে দেখো হচ্ছে ওয়ার্কিং ইন থিয়েটার ইজ হার্ডার দ্যান ওয়ার্কিং সিনেমা এখানে হচ্ছে থিয়েটার এটা হচ্ছে কি বোঝাচ্ছে এটা হচ্ছে তোমার ওয়ার্কিং থিয়েটার অর্থাৎ থিয়েটারে কাজ করে এটা কি প্রফেশন বোঝাচ্ছে তা যেহেতু এটা প্রফেশন বোঝাচ্ছে মঞ্চ নাটক মঞ্চ এখানে কি প্রফেশন বোঝাচ্ছে বা তার পেশা বোঝাচ্ছে এই কারণে থিয়েটারের পূর্বে দি বসলো না আবার দেখো ইজ হার্ডার দ্যান ওয়ার্কিং সিনেমা সিনেমাতেও কি কাজ করা অর্থাৎ সিনেমাও এখানে কি পেশা বোঝাচ্ছে এই কারণে কি এর পূর্বে আমরা দি ব্যবহার করলাম না যেহেতু পেশা বা কি এখানে সিনেমা পেশা বোঝাচ্ছে বা হচ্ছে কি শিল্পকর্ম বোঝাচ্ছে এই কারণে এর পূর্বে আমরা দি ব্যবহার করলাম না ওকে আশা করি বুঝতে পেরেছো এবার দেখো নাও টেস্ট ইউর সেলফ জেনারেলি উই ফাইন্ড মেনি ডিফারেন্সেস বিটুইন ড্যাশ সিনেমা অ্যান্ড ড্যাশ থিয়েটার কি বলেছে দেখো সাধারণত আমরা অনেক পার্থক্য দেখতে পাই কিসের মধ্যে ডিফারেন্সেস অর্থ কি পার্থক্য কিসের মধ্যে বিটুইন ড্যাশ সিনেমা তাহলে বিটুইন সিনেমা অর্থাৎ সিনেমা এবং কি অ্যান্ড থিয়েটার মঞ্চের মধ্যে তা এখানে সিনেমা এবং থিয়েটার এটা কি প্রকাশ করতেছে এটা প্রকাশ করতেছে হচ্ছে কি আর্ট ফর্ম অর্থাৎ শিল্পকর্ম অর্থাৎ সিনেমা একটা শিল্পকর্ম এবং মঞ্চ একটা শিল্পকর্ম এবং এদের মধ্যে আমরা অনেক পার্থক্য দেখতে পাই এই কারণে তাহলে এখানে অ্যান্সারটা কী হতে পারে তাহলে এখানে অ্যান্সার কি ক্রস বসবে অর্থাৎ সিনেমার আগেও দি বসবে না 
আবার থিয়েটারের আগেও দি বসবে না এই দুইটার আগে কি বসবে ক্রস বসবে কেন বসলো কারণ এই দুইটা তারা আর্ট ফর্ম বুঝিয়েছে বা শিল্পকর্ম বুঝিয়েছে আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ ওকে এবার দেখো রুল নাম্বার থার্টি ফাইভে কী বলছে দেখো আই স এ লেয়ার অফ ডাস্ট অন দ্য টিভি এখানে লেয়ার বলতে হচ্ছে স্তর বা পরত আই স এ লেয়ার অফ ডাস্ট অন টিভি অর্থাৎ অন দ্য টিভি অর্থাৎ আমি টিভি থেকে এক পরত কি দেখলাম ডাস্ট ডাস্ট অর্থ কি ধুলা ধুলা বা ময়লা অর্থাৎ আমি হচ্ছে টিভিতে এক পরত ধুলা দেখতে পেলাম অর্থাৎ টিভির উপর কি ধুলা জমে আছে তাই বলতেছে এখানে দেখেন কথা হলো কেন হচ্ছে এখানে টিভির পূর্বে দি বসল খেয়াল করো ইফ ইন্ডিকেটস টেলিভিশন অ্যাজ এ মেশিন দেন ইউজ দি অর্থাৎ যদি টেলিভিশন হচ্ছে কি মেশিন হিসেবে কাজ করে তাহলে কি ব্যবহার করব তাহলে হচ্ছে আমরা দি ব্যবহার করব ওকে তাহলে এইখানে যে ব্যাপারটা হচ্ছে তাহলে এখানে আই স এ লেয়ার অফ ডাস্ট অন দ্য টিভি এখানে হচ্ছে টিভিটাকে একটা মেশিন আকারে বোঝাচ্ছিল যার একটা যন্ত্র এই কারণে এর পূর্বে দি বসতো অর্থাৎ টিভি নামক যে যন্ত্রটি তার উপর কি তার উপর হচ্ছে ধুলোর আস্তর জমেছিল এই কারণে এর পূর্বে দেখো এই কারণে এর পূর্বে আমরা কী ব্যবহার করলাম তা যেহেতু টিভি নামক যন্ত্রটির উপর দি সরি ধুলা ধুলা ছিল এই কারণে কি ধুলার আস্তর পড়েছিল এই কারণে এর পূর্বে কি বসলো দি বসলো ওকে তাহলে এবার হচ্ছে অ্যান্সারটা কী হতে পারে এখানে বলো নাও টেস্ট ইউর সেলফ অ্যাট লাস্ট ড্যাশ টেলিভিশন হ্যাজ বিন সোল্ড তাহলে এখানে অ্যান্সার কী হতে পারে এখানে টেলিভিশন বলতে কিন্তু টেলিভিশন সেট বোঝাচ্ছে বা টেলিভিশন একটা যন্ত্র বোঝাচ্ছে তাহলে অবশ্যই কি তোমার টেলিভিশনটা বিক্রি হলো তাহলে এখানে টেলিভিশন বলতে যন্ত্র যেহেতু বোঝাচ্ছে বা মেশিন বোঝাচ্ছে এখানে এর পূর্বে কী বসবে অ্যান্সার দি অর্থাৎ অ্যাট লাস্ট দি টেলিভিশন হ্যাজ বিন সোল্ড এখানে যেহেতু একটা টেলিভিশন দ্বারা যন্ত্র বোঝানো হয়েছে এই কারণে টেলিভিশনের পূর্বে দি বসলো আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ ওকে এবার খেয়াল করো রুল নম্বর থার্টি সিক্সে কী বলেছে অর্থাৎ ছত্রিশ নম্বর রুল রুলে তোমার কী বলেছে খেয়াল করো রানা ডাজ নট ওয়াচ টেলিভিশন ডেইলি অর্থাৎ রানা কি প্রতিদিন হচ্ছে টেলিভিশন দেখে না ওকে নাও সুই দা রুল তা কেন এখানে হচ্ছে ডেইলির পূর্বে কেন হচ্ছে এখানে সরি টেলিভিশনের পূর্বে কেন হচ্ছে এখানে কি বুঝলো টেলিভিশনের পূর্বে কেন এখানে দি বসে নেয় খেয়াল করো বাট ডোন্ট ইউজ দি নাউসি দা রুল ডোন্ট ইউজ দি অর্থাৎ দি ব্যবহার করো না ইফ ইন্ডিকেটস টিভি প্রোগ্রাম অর্থাৎ যদি টিভির অনুষ্ঠান বোঝায় সেক্ষেত্রে কি আমরা দি ব্যবহার করব না অর্থাৎ বলা হয়েছে যদি টিভির অনুষ্ঠান বোঝায় সেক্ষেত্রে আমরা দি ব্যবহার করব না তাহলে এখানে খেয়াল করো রানা ডাজ নট ওয়াচ টেলিভিশন ডেইলি অর্থাৎ রানা কি হচ্ছে রেগুলার বা প্রতিদিন হচ্ছে টেলিভিশন দেখে না তাহলে এখানে টেলিভিশন দেখে না বলতে কিন্তু টেলিভিশন অনুষ্ঠানকে বোঝাচ্ছে অর্থাৎ রানা রেগুলার বা প্রতিদিন টেলিভিশন অনুষ্ঠান দেখে না তা যেহেতু এখানে টেলিভিশন বলতে টেলিভিশন অনুষ্ঠানকে বুঝিয়েছে এই কারণে আমরা দি ব্যবহার করবো না ওকে তাহলে আমরা কী জানলাম যে যদি হচ্ছে টেলিভিশন অনুষ্ঠান বোঝায় সেক্ষেত্রে আমরা দি ব্যবহার করবো না কিন্তু যদি হচ্ছে টেলিভিশনকে মেশিন হিসেবে বোঝায় বা হচ্ছে যন্ত্র হিসেবে বোঝায় সেক্ষেত্রে আমরা দি ব্যবহার করবো আচ্ছা তাহলে এখানে খেয়াল করো নাও টেস্ট ইউর সেলফ অ্যাট প্রেজেন্ট বর্তমানে ড্যাশ টিভি ইজ এ গুড সোর্স অফ এন্টারটেনমেন্ট ইন ওয়ার ডে টু ডে লাইফ অর্থাৎ বর্ত তোমার হচ্ছে বর্তমানে কি টিভি টিভি হচ্ছে কি একটা ভালো বিনোদনের উৎস আমাদের কি দৈনন্দিন জীবনে ওকে এখন কথা হলো তাহলে সোর্স অর্থ কি সোর্স অর্থ হচ্ছে উৎস আর এন্টারটেনমেন্ট অর্থ কি এন্টারটেনমেন্ট অর্থ হচ্ছে বিনোদন তাহলে বর্তমানে টিভি হচ্ছে কি আমাদের বিনোদনের একটা ভালো উৎস তাহলে এখানে অ্যান্সার কী হবে ক্রস হবে অর্থাৎ এখানে টিভির পূর্বে কি দি বসবে না কারণ এখানে টিভি বলতে টিভির অনুষ্ঠান বুঝে যাচ্ছে অর্থাৎ বর্তমানে টিভির অনুষ্ঠান কি বিনোদনের একটা ভালো উৎস ওকে আশা করি বুঝতে পেরেছো এবার দেখো রোল নাম্বার থার্টি সেভেনে কী বলেছে দেখো আই লিসেন টু দ্য রেডিও রেগুলারলি আই লিসেন টু দ্য রেডিও রেগুলারলি অর্থাৎ দ্য রেডিও প্রোগ্রাম আচ্ছা দেখো এখানে হচ্ছে রেডিও বলতে কি হচ্ছে তাহলে এখানে কেন হচ্ছে রেডিওর পূর্বে দি বসলো খেয়াল করো If indicates radio program, অর্থাৎ যদি হচ্ছে রেডিও অনুষ্ঠান বোঝায় সেক্ষেত্রে দেন ইউজ দি তাহলে আমরা কীভাবে করব দি ব্যবহার করব করব আচ্ছা এখন খেয়াল করো এটা হচ্ছে টেলিভিশনের উল্টো অর্থাৎ আমরা যখন টেলিভিশন বুঝেছিলাম তখন হচ্ছে কি যদি হচ্ছে টেলিভিশনের অনুষ্ঠান বোঝাতো সেক্ষেত্রে আমরা দি ব্যবহার করতাম না কিন্তু রেডিওর ক্ষেত্রে যদি রেডিও প্রোগ্রাম বা অনুষ্ঠান বোঝায় সেক্ষেত্রে আমরা দি ব্যবহার করব ওকে তা এখানে দেখো আই লিসেন টু দ্য রেডিও রেগুলারলি এখানে আমরা রেগুলার বা প্রতিদিন টেলিভিশন শুনি সরি প্রতিদিন হচ্ছে আমি রেডিও শুনি 
এটা দ্বারা হচ্ছে কি হচ্ছে এটা দ্বারা হচ্ছে বোঝাচ্ছে যে আমি হচ্ছে কি রেডিওর অনুষ্ঠান শুনি এই কারণে কি বসলো এই কারণে হচ্ছে রেডিওর পূর্বে দি বসালাম ওকে তাহলে এবার হচ্ছে নাও টেস্ট ওর সেলফ এখানে অ্যান্সার কী হতে পারে দেখো রিনা ডাজ নট গেট টাইম টু লিসেন টু ড্যাশ রেডিও তাহলে এখানে অ্যান্সারটা কী হতে পারে তা যেহেতু এখানে রেডিও বলতে কি রিনা হচ্ছে কি রেগুলার হচ্ছে কি রেডিওর অনুষ্ঠান শোনে না তাহলে এখানে রেডিও বলতে যেহেতু অনুষ্ঠান বোঝাচ্ছে এই কারণে রেডিওর পূর্বে কী ব্যবহার করবো দুই ব্যবহার করবো ওকে এবার রোল নম্বর থার্টি এইটে আসো খেয়াল করো রানা সিংস ইন রেডিও আই অলওয়েজ ক্যারি এ রেডিও অর্থাৎ রানা কি রেডিওতে গান গায় আর আমি কে একটা রেডিও সাথে বহন করি এখন কথা হচ্ছে খেয়াল করো যে কেন হচ্ছে এখানে রেডিওর পূর্বে আমরা দ্বি ব্যবহার করিনি আবার প্রথম সেন্টেন্সে কেন রেডিওর পূর্বে ক্রস হলো আবার দ্বিতীয় সেন্টেন্সে কেন রেডিওর পূর্বে এ বসলো খেয়াল করো নাও সি দা রুল বাট ডোন্ট ইউজ দি ইফ ইন্ডিকেটস প্রফেশন অ্যাপারাটাস মে ইউজ এ অর্থাৎ কথা হচ্ছে যে কিন্তু যদি হচ্ছে প্রফেশন যদি প্রকাশ করে অর্থাৎ প্রফেশন অর্থ পেশা পেশা যদি প্রকাশ করে সেক্ষেত্রে তার পূর্বে আমরা হচ্ছে দ্বি ব্যবহার করতে পারি সরি তারপরে আমরা দ্বি ব্যবহার করতে পারবো না খেয়াল করো ডোন্ট ইউজ দি তাহলে এখানে হচ্ছে রানা সিংস ইন রেডিও অর্থাৎ রানা হচ্ছে কি রেডিওতে গান গায় তাহলে এখানে রেডিও দ্বারা হচ্ছে কি তার প্রফেশন বা পেশা বোঝাচ্ছে যে সে হচ্ছে রেডিওতে গান গান গায় এটা তার একটা পেশা এখন রেডিওর পূর্বে আমরা দ্বি ব্যবহার করলাম না আবার একইভাবে দেখো আই অলওয়েজ ক্যারি এ রেডিও এখানে অ্যাপারাটাস অ্যাপারাটাস অর্থ কি জানো অ্যাপারাটাস অর্থ হচ্ছে যন্ত্রপাতি তা যদিও রেডিও রেডিওটাকে যদি হচ্ছে যন্ত্র হিসেবে বোঝানো হয় ঠিক আছে অ্যাপারাটাস বোঝানো হয় সেক্ষেত্রে তারপরে আমরা এই ব্যবহার করতে পারি এই কারণে আই অলওয়েজ ক্যারি এ রেডিও তা এখানে হচ্ছে রেডিওর পূর্বে কি বসলো এ বসলো কারণ কি এখানে রেডিওটা হচ্ছে একটা মেশিন বা অ্যাপারাটাস বোঝাচ্ছে ওকে আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো এবার হচ্ছে নাও টেস্ট ইউর সেলফ ওকে এবার খেয়াল করো তাহলে অ্যান্সারটা কি হতে পারে এখানে হি ওয়ার্কস অ্যাজ এ আর জে ইন ড্যাশ রেডিও তাহলে এখানে খেয়াল করো তাহলে হচ্ছে এখানে কি বসতেছে তাহলে তাহলে দেখো এখানে কি বলছে তাহলে হি ওয়ার্কস অ্যাজ এ আর জে ইন ড্যাশ রেডিও তাহলে এখানে কি হচ্ছে দেখো তাহলে আর জে অর্থ অর্থাৎ কি হচ্ছে রেডিও জকি তাহলে সে কি একজন রেডিও জকি হিসেবে কাজ করে কি রেডিওতে তাহলে এখানে যেহেতু তার কাজ করা বোঝাচ্ছে বা প্রফেশন বোঝাচ্ছে তাহলে কি এর পূর্বে আমরা হ্যাঁ ভূত হতে পারে তা সেক্ষেত্রে কি আমরা হচ্ছে রেডিওর পূর্বে কি হচ্ছে দি ব্যবহার কি করবো যেহেতু প্রফেশন বোঝাচ্ছে তাহলে কি দি ব্যবহার করবো না তাহলে এখানে কি হবে ক্রস তাহলে হি ওয়ার্কস অ্যাজ এ আর জে ইন রেডিও আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো ওকে এবার দেখো রুল নম্বর থার্টি নাইনে কি বলছে দেখো ইয়েস দ্যাটস দ্য টিউন হ্যাঁ এটাই সেই সুর ওকে এখন কথা হলো কেন হচ্ছে টিউনের পূর্বে দি বসলো ওকে আমরা খেয়াল করি কেন বসলো নাও সি দা রুল ইফ ইন্ডিকেটস এনথিউজিয়াস্টিক অ্যাগ্রিমেন্ট দেন ইউজ দি অর্থাৎ এনথিউজিয়াস্টিক ভরে অর্থ কি এনথিউজিয়াস্টিক অর্থ হচ্ছে আগ্রহ ভরে আর অ্যাগ্রিমেন্ট অর্থ কি সম্মতি অর্থাৎ আগ্রহ ভরে বা আবেগের সাথে যদি কোনো সম্মতি প্রদান করা হয় সেক্ষেত্রে আমরা তার পূর্বে কী ব্যবহার করবো তার পূর্বে আমরা দি ব্যবহার করবো এখানে খেয়াল করো ইয়েস দ্যাটস দ্য টিউন এখানে কি আগ্রহ ভরে বলা হচ্ছে যে হ্যাঁ এটাই সেই সুর তা যেহেতু এখানে টিউন দ্যাটস দ্য টিউন এটা যেহেতু হচ্ছে তোমার আগ্রহ ভরে প্রকাশ করা হচ্ছে বা তোমার আবেগ ভরে প্রকাশ করা হচ্ছে এই কারণে কি টিউন শব্দটির পরিমাণ দ্বি ব্যবহার করলাম ওকে নাও টেস্ট ইউর সেলফ তাহলে এখানে অ্যান্সারটা কী হতে পারে খেয়াল করো দ্যাটস ড্যাশ ওয়ার্ড তাহলে এখানে দেখো ওয়ার্ডের পূর্বে তাহলে কীভাবে তো ব্যবহৃত হতে পারে খেয়াল করো তাহলে এখানে দেখো একটা লাস্টে কিন্তু নোট অফ এক্সক্লোমেশন অর্থাৎ কি বিশ্বাসবোধক চিহ্ন দেওয়া আছে তাহলে এটাও কি আবেগ ভরা বোঝা যাচ্ছে তাহলে আবেগ ভরে যদি কোনো সম্মতি দেওয়া বোঝায় সেক্ষেত্রে আমরা কী ব্যবহার করবো দুই ব্যবহার করবো তাহলে এটাই সেই শব্দ তাহলে যেহেতু এটাই সেই শব্দ এটা হচ্ছে কি আবেগ ভরে সম্মতি প্রদান করতেছে এই কারণে ওয়ার্ড শব্দটির পূর্বে আমরা কীভাবে করতে পারি দ্বি ব্যবহার করতে পারি তাহলে কী হচ্ছে দ্যাটস দ্য ওয়ার্ড ওকে এবার খেয়াল করো রোল নম্বর ফোরটিতে কী বলেছে দেখো ফার্স্ট ইয়ার মেমোরাইজ এক্সাম্পলস দ্য নেক্সট ডে ইন দ্য মর্নিং আচ্ছা এখন কথা হলো কেন হচ্ছে নেক্সট ডের পূর্বে দি বসলো আর কেন হচ্ছে মর্নিং এর পূর্বে দি বসলো খেয়াল করো নাও সি দা রুল ইফ দিস ফ্রেজেস ফ্রেজেস অর্থ কি শব্দগুচ্ছ অর্থাৎ যদি এই শব্দগুচ্ছগুলো থাকে আচ্ছা কোন শব্দ হচ্ছিলো এগুলো দেখো এখানে আছে তার আগে এটা এটা মুখস্থ করতে হবে মেমোরাইজ দিয়ে রাখো
যে শব্দ উৎসগুলো অর্থাৎ ইন দ্য মর্নিং ইন দ্য ইভিনিং ইন দ্য আফটারনুন দ্য প্রিভিয়াস মর্নিং দি প্রিভিয়াস নাইট দ্য প্রিভিয়াস ডে অন দ্য ডে আফটার দ্য নেক্সট ডে দ্য নেক্সট নাইট দ্য ফলোইং ডে দেন ইউজ দি অর্থাৎ এই ফ্রেজগুলো যদি থাকে অর্থাৎ এই শব্দগুচ্ছগুলো যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করবো সেক্ষেত্রে আমরা দি ব্যবহার করবো ওকে খেয়াল করো তাহলে এখানে নেক্সট ডে এটা কি একটা শব্দগুচ্ছ ছিল আমাদের এই যে এখানে যে শব্দগুচ্ছগুলো আলোচনা করেছি তার মধ্যে ছিল এই কারণে কী বসতেছে এরপর দি বসতেছে আবার মর্নিং মর্নিংও কি একটা শব্দগুচ্ছ বলা হচ্ছে ইন দ্য মর্নিং এই কারণে মর্নিং শব্দের পূর্বে দি বসলো ওকে এবার খেয়াল করো নাও টেস্ট ইউর সেলফ ইন ড্যাশ ইভিনিং এখন কথা হচ্ছে কেন এখানে তাহলে এখানে তাহলে এই গ্যাপে কী বসতে পারে তাহলে আমরা কি এটা ফ্রেজের মধ্যে পাচ্ছি হ্যাঁ এটা ফ্রেজের মধ্যে পাচ্ছি ইন দ্য ইভিনিং তাহলে আমরা ইভিনিং শব্দের আগে কী বসবে দি বসবে ওকে তাহলে এখানে অ্যান্সার হচ্ছে কি ইন দ্য ইভিনিং ওকে আশা করি বুঝতে পেরেছো এবার রুল নম্বর ফোরটি ওয়ানে আসো খেয়াল করো দ্য ডিনার অন ইজ ওয়েডিং ওয়াজ এক্সেলেন্ট আচ্ছা এখানে কি বলতেছে তার বিয়ে উপলক্ষে যে ডিনার বা নৈশ ভোজের আয়োজন করা হয়েছিল এটা কি অনেক চমৎকার ছিল এটা ছিল চমৎকার এখন কথা হলো কেন হচ্ছে ডিনারের পূর্বে দি বসলো খেয়াল করো ইফ ইন্ডিকেটস স্পেশাল মিল দেন ইউজ দি অর্থাৎ যদি কোনো বিশেষ মিল বা খাবার বা খাবার সময় প্রকাশ করে সেক্ষেত্রে আমরা কীভাবে করবো দি ব্যবহার করবো অর্থাৎ কোনো বিশেষ উপলক্ষ বা বিশেষ কোনো খাবার বা খাবার সময় প্রকাশ করলে আমরা কীভাবে করতেছি দি ব্যবহার করতেছি তাহলে খেয়াল করো তাহলে এখানে কেন হচ্ছে ডিনারের পূর্বে আমরা দি ব্যবহার করলাম দেখো দ্য ডিনার অন ইজ ওয়েডিং ওয়াজ এক্সেলেন্ট এখানে হচ্ছে কি বলতেছে কোন ডিনার যে ডিনারটি কি যে নৈশভোজটি কি তার বিয়ে উপলক্ষে দেওয়া হয়েছিল সেটা ছিল চমৎকার তাহলে কোন নৈশভোজ যেটা কিনা তার বিয়ে উপলক্ষে দেওয়া হয়েছিল এই কারণে যেহেতু উপলক্ষ প্রকাশ করছে এই কারণে আমরা উপলক্ষ প্রকাশ করেছে যেহেতু এই কারণে এর পূর্বে আমরা ডিনার শব্দের পূর্বে আমরা দি ব্যবহার করলাম ওকে তাহলে এখানে অ্যান্সারটা কী হতে পারে দেখো নাও টেস্ট ইউর সেলফ আই এনজয় ড্যাশ ডিনার হি অফার ক্লাস নাইট এখন খেয়াল করো তাহলে এখানে দেখো আমি উপভোগ করেছিলাম ডিনার নৈশভোজ হি অফার ক্লাস নাইট অফার অর্থ কি অফার অর্থ হচ্ছে কাউকে কোনো কিছু দাওয়াত দেওয়া অর্থ সে গতকাল রাতে যে নৈশভোজের দাওয়াত দিয়েছিল আমি সেটা উপভোগ করেছিলাম তা এইটা দেখো একটা কি বিশেষ উপলক্ষ যেহেতু একটা উপলক্ষ এই কারণে এই ডিনারটির পূর্বে কী ব্যবহার করলাম দি ব্যবহার করবো তাহলে কী হবে আই এনজয় দ্য ডিনার হি অফার ক্লাস নাইট অর্থাৎ সহজ ভাষায় যদি হচ্ছে কোনো উপলক্ষ প্রকাশ করে কোনো উপলক্ষ প্রকাশ করে যদি হচ্ছে কোনো খাবার বা খাবার সময় প্রকাশ করে সেক্ষেত্রে তার পূর্বে আমরা দি ব্যবহার করবো কিন্তু যদি উপলক্ষ প্রকাশ না করে অর্থাৎ যদি দৈনন্দিন প্রকাশ করে দৈনন্দিন খাবার বা দৈনন্দিন খাবার সময় প্রকাশ করে সেক্ষেত্রে তার পূর্বে আমরা দি ব্যবহার করবো না ওকে রুল নম্বর ফোরটি টু দেখো রুল নম্বর ফোরটি টু দেখলে ব্যাপারটা আরও ক্লিয়ার হবে দেখো মাই সান হ্যাভ ইউ টেকেন লাঞ্চ অর্থাৎ হে আমার পুত্র তুমি কি দুপুরের খাবার খেয়েছ এখন কথা হলো কেন হচ্ছে এখানে লাঞ্চের পূর্বে ডি বসেনি কেন হচ্ছে লাঞ্চের পূর্বে ডি বসেনি অর্থাৎ ক্রস হলো খেয়াল করো নাও সি দ্য রুল বাট ডোন্ট ইউজ দি অর্থাৎ ডি ব্যবহার করো না ইফ ইন্ডিকেটস ডেইলি মিল অর্থাৎ যদি হচ্ছে কি প্রতিদিনকার খাবার বা খাবার সময় বুঝায় এখন কথা হলো তা এখানে মাই সান হ্যাভ ইউ টেকেন লাঞ্চ এখানে লাঞ্চ তারা কি প্রতিদিনের খাবার সময় বাচ্চা এই কারণে কি এর পূর্বে কি দি বসলো না কি হলো ক্রস বসলো বা দি বসলো না আচ্ছা এখানে লাঞ্চ বলতে বলতে কি প্রতিদিনে যে দুপুরের খাবার বোঝাচ্ছে এই কারণে এর পূর্বে আমরা দি ব্যবহার করলাম না যদি কিন্তু কোনো অকেশন বোঝাচ্ছে বোঝাতো কিংবা যদি কোনো অনুষ্ঠান বোঝাতো সেক্ষেত্রে তার পূর্বে আমরা দি ব্যবহার করতাম এখন নাও টেস্ট ইউর সেলফ এখন দেখো অ্যান্সারটা কী হতে পারে এখানে দেখো হি টেক্স ড্যাশ ব্রেকফাস্ট অ্যাট এইট অর্থাৎ সে সকাল আটটায় সকালের খাবার খায় এখন কথা হলো এখানে কি দৈনন্দিন বা প্রতিদিনের কাজ বোঝাচ্ছে যে প্রতিদিন সে সকাল আটটায় ব্রেকফাস্ট করে বা সকালের খাবার খায় তা যেহেতু প্রতিদিন বোঝাচ্ছে তাহলে কি আমরা এর পূর্বে কি দি ব্যবহার করবো না তাহলে কী হবে হি টেক্স ব্রেকফাস্ট লাস্ট সরি হি টেক্স ব্রেকফাস্ট অ্যাট এইট অর্থাৎ সে সকাল আটটায় তোমার হচ্ছে সকালের খাবার খায় এবং অ্যান্সারটা কী হচ্ছে এখানে ক্রস আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ এবার রুল নাম্বার ফোরটি থ্রিতে খেয়াল করো দেখো রানা গেভ মিয়ে গুড লাঞ্চ ওকে অর্থাৎ কি হচ্ছে রানা হচ্ছে কি আমাকে একটা ভালো দুপুরের খাবার দিয়েছিল এখন কথা হলো কেন হচ্ছে এখানে লাঞ্চের পূর্বে আবার কেন হচ্ছে এখানে গুড লাঞ্চের পূর্বে এ বসলো ওকে খেয়াল করো কেন বসলো 
but if indicates adjective plus mil then use a or an before that adjective অর্থাৎ এখানে কি বলতেছে দেখো এখানে যদি হচ্ছে মিলের পূর্বে অ্যাডজেক্টিভ বসে অ্যাডজেক্টিভ অর্থকে অ্যাডজেক্টিভ অর্থকে বিশেষণ আর মিল বলতে কি খাবার বা খাবার সময় তা খাবার বা খাবার সময়ের পূর্বে যদি একটা অ্যাডজেক্টিভ থাকে সেক্ষেত্রে উক্ত অ্যাডজেক্টিভ পূর্বে আমরা কি ব্যবহার করবো এই ব্যবহার করবো ওকে খেয়াল করো তাহলে এখানে অ্যান্সারটা কি হতে পারে নাও টেস্ট ইউর সেলফ হি হ্যাড ড্যাশ নাইস ব্রেকফাস্ট ওকে এখন খেয়াল করো তা এই হ্যাঁ এটা অ্যান্সারটা করার পরে আমরা একটু খেয়াল করি তো আগে কি হচ্ছে দেখো রানা গেভ মি এ গুড লাঞ্চ তাহলে এখানে হচ্ছে কি এখানে হচ্ছে গুড হচ্ছে একটা অ্যাডজেক্টিভ আর লাঞ্চ অর্থাৎ কি এটা হচ্ছে একটা নৈশ ভোজ তা লাঞ্চ হচ্ছে সরি দুপুরের খাবার লাঞ্চ অর্থ কি দুপুরের খাবার তো এখানে যেহেতু লাঞ্চ হচ্ছে কি তোমার মিল প্রকাশ করেছে এবং তার পূর্বে যেহেতু একটা অ্যাডজেক্টিভ প্রকাশ করেছে এই কারণে আমরা তার পূর্বে কী ব্যবহার করলাম এই ব্যবহার করলাম ওকে অর্থাৎ এ গুড লাঞ্চ আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো তাহলে এবার অ্যান্সারটা কীভাবে এখানে বলো খেয়াল করো হি আর ড্যাশ নাইস ব্রেকফাস্ট অর্থাৎ তার কি বেশ সকালে একটা ভালো খাবার হয়েছিল তা এখন হচ্ছে কি তাহলে নাইস হচ্ছে একটা অ্যাডজেক্টিভ আর ব্রেকফাস্ট হচ্ছে একটা মিল তা যেহেতু মিলের আগে অ্যাডজেক্টিভ আসে তাহলে উক্ত অ্যাডজেক্টিভের আগে আমরা কী ব্যবহার করবো আমরা এই ব্যবহার করবো তাহলে এখানে অ্যান্সার কী হবে হি হ্যাড এ নাইস ব্রেকফাস্ট অর্থাৎ তার সকালে একটা কি ভালো সকালের খাবার হয়েছিল আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো ওকে এবার রুল নম্বর ফোর্টি ফোরে খেয়াল করো দেখো রুল নম্বর ফোর্টি ফোরে কী বলেছে চুয়াল্লিশ নম্বর রুলে কী বলেছে দেখো তাহলে এখানে কি বলছে দেখো দ্য ডাউন ট্রেন ইজ নট সো ফাস্ট কি বলেছে এখানে দ্য ডাউন ট্রেন ইজ নট সো ফাস্ট অর্থাৎ ফিরতে যে ট্রেন সেটা অতটা কি অতটা দ্রুতগতির নয় তারপরে আছে কি দেখো দ্য অ্যাভ লাইনস আর টেকেন ফ্রম টেক্সট বুক অর্থাৎ উপরে যে লাইনগুলো সেটা কোথা থেকে নেওয়া হচ্ছে পাঠ্যসূচি থেকে নেওয়া হয়েছে এখন কথা হলো কেন হচ্ছে ডাউনের পূর্বে দি বসলো আবার কেন হচ্ছে অ্যাভ এর পূর্বে দি বসলো খেয়াল করো নাও সিদারুল ইফ অ্যাডভার্ভ ওয়ার্কস অ্যাজ অ্যাডজেক্টিভ অর্থাৎ যদি কখনো কোনো অ্যাডভার্ভ অর্থাৎ ক্রিয়া বিশেষণ যদি হচ্ছে কি বিশেষণের মতো কাজ করে অর্থাৎ অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করে দেন ইউজ দি বিফোর দ্যাট অ্যাডভার্ভ তাহলে ওই অ্যাডভার্ভটির পূর্বে কী ব্যবহার করবে অ্যাডভার্ভটির পূর্বে দি ব্যবহার করবে ওকে এখন খেয়াল করো তাহলে এখানে কী হচ্ছে দেখো দ্য ডাউন ট্রেন এখানে দেখো ডাউন সাধারণত একটা অ্যাডভার্ভ কিন্তু এটা ট্রেন শব্দটির আগে বসছে तो जेहतु ट्रेन शब्दी पूर्व हमें डाउन शब्द ही बस एखे एर पूर्व कि बस लो दि बस लो अर्थात एखे डाउन शब्द की कि जदि एडभार्व क्यों एक नाउन ट्रेन हेटा नाउन ये नाउन पूर्व डाउन शब्द की बस एडजेक्टिव क्ज करते और एडभार्व जदि हे एडजेक्टिव क्ज कर तरह दि बसे डाउन हे एक एडभार्व क्यु एट एडजेक्टिव क्ज करते ट्रेन शब्द पूर्व बस एक डाउन शब्द पूर्व हमें कि बस लम दि व्यवहार कर लम एक ही देखो द एव लाइन्स আচ্ছা অ্যাভ সাধারণত একটা অ্যাডভার্ভ কিন্তু এখানে লাইন্স লাইন্স এগুলো এটি এটি হচ্ছে একটি লাইন লাইন শব্দটা কি একটা নাউন তা যেহেতু নাউনের পুরে বসছে অ্যাভ অ্যাডজেক্টিভের কাজ করতেছে এই কারণে কি বসলো অ্যাভ এর পূর্বে দি বসলো ওকে এখন খেয়াল করো তাহলে অ্যান্সারটা কি হতে পারে নাও টেস্ট ইউর সেলফ দেখো ড্যাশ দেন প্রাইম মিনিস্টার অফ পাকিস্তান ওয়াজ জুলফিকার আলী ভুট্টো অর্থাৎ পাকিস্তানের তদনন্তন প্রধান যে মন্ত্রী ছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো এখন খেয়াল করো এখানে হচ্ছে দেন তাহলে এখানে হচ্ছে দেন তাহলে এটাকে একটা অ্যাডভার্ভ কিন্তু দেখো প্রাইম মিনিস্টার এটা হচ্ছে কি একটা অ্যাডজেক্টিভ তা যেহেতু হচ্ছে প্রাইম মিনিস্টার এই অ্যাডজেক্টিভটির পূর্বে আমার হচ্ছে কি এই যে দেন এই অ্যাডভার্ভটি বসে কি অ্যাডজেক্টিভের কাজ করতেছে এই কারণে এর পরিমাণ তাহলে কী বসবো দি তাহলে অ্যান্সার কী হচ্ছে দা দেন প্রাইম মিনিস্টার অফ পাকিস্তান ওয়াজ জুলফিকার আলী ভুট্টো তাহলে এখানে অ্যান্সার কী হচ্ছে দি আর দা দেন প্রাইম মিনিস্টার অর্থাৎ এখানে দেনটা অ্যাডভার্ভ হলো অ্যাডজেক্টিভের কাজ করতেছে এই কারণে আমরা এর পূর্বে কী ব্যবহার করলাম দিয়ে ব্যবহার করলাম আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো এবার রুল নম্বর ফোর্টি ফাইভে আসো দেখো কী বলেছে ফার্স্ট ইয়ার মেমোরিজ এক্সাম্পলস দ্য রাইস অফ দিনাজপুর ইজ ফেমাস অর্থাৎ দিনাজপুরের চাল বিখ্যাত এখন কথা হলো কেন হচ্ছে এখানে এই যে রাইস অফ দিনাজপুর কেন রাইস শব্দটির পূর্বে দি বসলো খেয়াল করো নাও সি দ্য রুল ইফ নাউন প্লাস অফ প্লাস নাউন দেন ইউজ দি অর্থাৎ যদি হচ্ছে নাউন প্লাস অফ প্লাস নাউন থাকে তাহলে আমরা তার পূর্বে দি ব্যবহার করবো এখানে খেয়াল করো রাইস অফ দিনাজপুর এখানে রাইস হচ্ছে একটা নাউন আর তারপরে অফ বসেছিল তারপর দিনাজপুর বসেছিল একটা নাউন তা যেহেতু নাউন তারপর অফ তারপর নাউন ছিল এখানে রাইসের পূর্বে আমরা দি বসালাম আসলে বুঝতে পারছ এবার হচ্ছে দেখো নাও টেস্ট ইউর সেল এখানে তাহলে অ্যান্সারটা কী হতে পারে খেয়াল করো
তাহলে এখানে আনসারটা কী হতে পারে এখানে আনসার হবে ডি তাহলে অনস দ্য জুট অফ বাংলাদেশ হ্যাড এ গ্রেট ডিমান্ড ওকে আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ তো এতদিন আমি তোমাদের শেখালাম হচ্ছে এ অ্যান আর ডি এর ব্যবহার অর্থাৎ ডেফিনেট আর ইনডেফিনেট আর্টিকেল ব্যবহার আজকে আমি শেখাবো যে কোথায় আর্টিকেল বসে না বা কোথায় আর্টিকেল বসবে না অর্থাৎ হচ্ছে অমিশন অফ আর্টিকেলস অমিশন অর্থ কী জানো অমিশন অর্থ হচ্ছে বিলুপ্তি অর্থাৎ কোথায় আর্টিকেল বসবে না খেয়াল করো তাহলে অমিশন অফ আর্টিকেলস হচ্ছে ফার্স্টে কী বলেছে দেখো রোল নাম্বার ওয়ানে খেয়াল করো ফার্স্ট ইয়ার মেমোজ এক্সাম্পলস দেখো ড্যাশ ডগস আর ফেথফুল ক্রিয়েচার্স কুকুর কুকুর হয় কি বিশ্বস্ত প্রাণী ওকে আবার দেখো জেনারেলি সাধারণত ক্যামেলস আর বিস্ট অফ বার্ডেন অর্থাৎ ক্যামেল বা উট হয় কি মানে উট হয় হচ্ছে ভারবাহী জন্তু বিস্ট অর্থ কি জন্তু বা পশু অর্থাৎ উট কি ভার বহন করে এখন কথা হলো কেন হচ্ছে ডগসের পূর্বে আমার ক্রস বসলো আবার কেন হচ্ছে ক্যামেলসের পূর্বে আমার ক্রস বসলো খেয়াল করো নাও সিদারু ডোন্ট ইউজ দি অর্থাৎ দি ব্যবহার করো না বিফোর পুরাল কমন নাউন অর্থাৎ বহুবচন কমন নাউন বা জাতিবাচক যে বিশেষ্য ইফ ইন্ডিকেটস রেস অর্থাৎ যদি জাতি প্রকাশ করে অর্থাৎ এখানে বলছে যদি হচ্ছে পুলরাল যে কম অর্থাৎ কমন নাউনটি যদি পুলরাল হয় তাহলে আমরা তার পূর্বে কী ব্যবহার করবো না দ্বিব্যবহার করব না তা দেখো এখানে ডগস ডগ সাধারণত একটা কমন নাউন আর যখন আমরা ডগস বলতেছি তখন এটা কি পুলরাল কমন নাউন হয়ে যাচ্ছে এই কারণে আমরা এই ব্যাপারে কী ব্যবহার করলাম না দ্বিব্যবহার করলাম না ক্রস ব্যবহার করলাম আবার দেখো জেনারেলি ক্রস ক্যামেলস আর বিস্ট অফ বিস্টস অফ ন্যাচার তা ক্যামেলস হচ্ছে কি আমার হচ্ছে একটা ক্যামেল হচ্ছে কমন নাউন কিন্তু যদি আমি ক্যামেলস বলি তাহলে এটা কী হচ্ছে পুলরাল হয়ে যাচ্ছে এই কারণে আমরা এর পূর্বে দি ব্যবহার করলাম না এখানে অ্যান্সারটা কী হবে আর্টিকেলের ক্ষেত্রে আমরা ক্রস ব্যবহার করলাম বা ফাঁকা রাখতে হবে ওকে এবার খেয়াল করি নাও টেস্ট ইউর সেলফ ড্যাশ কাউস আর ডোমেস্টিক অ্যানিমলস তাহলে এখানে দেখো কাউস এটা কাউ হচ্ছে কি কমন নাউন আর তাহলে হচ্ছে কি তাহলে এর পূর্বে কী বসবে কিন্তু যদি কাউস ব্যবহার করছি অর্থাৎ পুলরল কমন নাউন তাহলে এর পূর্বে দি ব্যবহার করবো না অর্থাৎ কী হবে ক্রস অর্থাৎ কাউস আর ডোমেস্টিক অ্যানিমলস অর্থাৎ গরু হচ্ছে কি গরু হচ্ছে গৃহপালিত প্রাণী তা যেহেতু এটা পুলরাল কমন নাউন ছিল এর পূর্বে আমরা কীভাবে করলাম না দি ব্যবহার করলাম না ওকে আশা করি বুঝতে পেরেছো এবার দেখো রুল নাম্বার টুতে কী বলেছে ফার্স্ট ইয়ার মেমোরিজ এক্সাম্পলস দেখো ড্যাশ আয়রন ইজ এ হ্যান্ডি মেটাল অর্থাৎ আয়রন অর্থ কি আয়রন হচ্ছে লোহা আর হ্যান্ডি অর্থ জানো হ্যান্ডি অর্থ হচ্ছে ইউজফুল হ্যান্ডি অর্থ হচ্ছে প্রয়োজনীয় ঠিক আছে এর শ্রেণী হতে পারে কি ইউজফুল তা আয়রন ইজ এ হ্যান্ডি মেটাল অর্থাৎ লোহা হচ্ছে কি একটা প্রয়োজনীয় ধাতু মেটাল অর্থ কি ধাতু এখন কথা হচ্ছে যে কেন হচ্ছে আয়রনের পূর্বে আমরা দি ব্যবহার করলাম না খেয়াল করো নাও সিদারুল ডোন্ট ইউজ দি অর্থাৎ দি ব্যবহার করো না ইফ ইন্ডিকেটস ম্যাটেরিয়াল নাউন অর্থাৎ যদি তোমার কখনো ম্যাটেরিয়াল নাউন ম্যাটেরিয়াল নাউন অর্থ কি তোমার হচ্ছে বস্তুবাচক যে নাউন অর্থাৎ যখন কোনো বস্তুবাচক নাউনকে প্রকাশ করবে বা উপাদানবাচক যে নাউনকে প্রকাশ করবে ম্যাটেরিয়াল নাউনকে যদি প্রকাশ করে উপাদানবাচক নাউনকে যদি বা উপাদানবাচক বিশেষজ্ঞকে যদি প্রকাশ করে সেক্ষেত্রে তার পূর্বে আমরা দি ব্যবহার করবো না তা যেহেতু আয়রন হচ্ছে একটা উপাদানবাচক এই কারণে আমরা এর পূর্বে দি ব্যবহার করলাম না তাহলে এখানে অ্যান্সারটি করতে পারে দেখো নাও টেস্ট ইউর সেলফ ড্যাশ গোল্ড ইজ এ ভ্যালিউবল মেটাল তাহলে সোনা হচ্ছে কি একটা মূল্যবান ধাতু এখন কথা হচ্ছে কেন এখানে তাহলে আমরা তাহলে কি গোল্ডের পূর্বে কি আমরা দি ব্যবহার করবো না তাহলে কী হবে অ্যান্সারটা ক্রস খেয়াল করো তাহলে এখানে অ্যান্সারটা কী হচ্ছে গোল্ড ইজ এ ভ্যালিউবল মেটাল আর এখানে কী হচ্ছে ক্রস কারণ গোল্ড হচ্ছে একটা কি ম্যাটেরিয়াল নাউন এই কারণে ওকে তাহলে আমরা জানলাম জানলাম যে ম্যাটেরিয়াল নাউনের আগে সাধারণত আমরা দি ব্যবহার করবো না কিন্তু এবার দেখো রুল নম্বর থ্রিতে কী বলেছে দেখো দ্য গোল্ড অফ মাই রিং ইজ হানড্রেড পারসেন্ট পিওর অর্থাৎ আমার আংটিতে যে সোনা আছে সেটা কি একশো বা খাঁটি এখন কথা হলো কেন হচ্ছে এখানে আবার গোল্ডের পূর্বে দি ব্যবহার করলাম খেয়াল করো বাট ইফ ইন্ডিকেটস মেটাল অফ এ স্পেসিফিক প্লেস অর থিং অর্থাৎ কিন্তু যদি কোনো নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট তোমার হচ্ছে জায়গা অথবা কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট এলাকা অথবা কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর যদি হচ্ছে মেটাল বা ধাতু প্রকাশ করে সেক্ষেত্রে দেন ইউজ দি তাহলে আমরা কী ব্যবহার করবো দি ব্যবহার করবো তা এখানে দেখো দ্য গোল্ড অফ মাই রিং ইজ হানড্রেড পারসেন্ট পিওর এখানে হচ্ছে কোথাকার গোল্ড অর্থাৎ রিং বা আংটিতে যে সোনা ছিল সেটা নির্দেশ করতেছে এই সেই কারণে আমরা কী ব্যবহার করলাম এখানে গোল্ডের পূর্বে দি ব্যবহার করলাম অর্থাৎ এখানে থিং প্রক
ড্যাশ গোল্ড অফ তাহলে অ্যান্সারটা কী হতে পারে দ্য গোল্ড অফ সাউথ আফ্রিকা ইজ ভেরি ফেমাস এখন খেয়াল করো তাহলে এখানে অ্যান্সার কী হতে পারে দি গোল্ড অফ সাউথ আফ্রিকা ইজ ভেরি ফেমাস তাহলে এখানে কেন হচ্ছে গোল্ডটাকে দিবাবার করলাম অর্থাৎ সাউথ আফ্রিকাতে যে গোল্ড বা সোনা পাওয়া যায় সেটা অনেক জনপ্রিয় যেহেতু একটা প্লেস নির্দেশ করতেছে কোথাকার সোনা সাউথ আফ্রিকার সোনা এই কারণে আমরা এরপরে দিবাবার করলাম গোল্ডের পরে আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ ওকে এবার খেয়াল করো রুল নাম্বার ফোরে কী বলে ফার্স্ট ইয়ার মেমোরিজ এক্সাম্পলস ড্যাশ প্রফেসর আব্দুর রহমান ইজ এ রিসার্চার অর্থাৎ জনব আব্দুর রহমান একজন রিসার্চার রিসার্চার অর্থাৎ প্রফেসর আব্দুর রহমান ইজ এ রিসার্চার তাহলে এটার অর্থ কি অধ্যাপক আব্দুর রহমান একজন রিসার্চার আর রিসার্চার অর্থ কি রিসার্চার অর্থ হচ্ছে গবেষক আর প্রফেসর অর্থ কি অধ্যাপক এখন খেয়াল করো যে এখানে প্রফেসর শব্দটি পূর্বে কেন ক্রস বসলো খেয়াল করো নাও সিদারুল ডোন্ট ইউজ দি অর্থাৎ দি ব্যবহার করো না ইফ ইন্ডিকেটস টাইটেল বিফোর প্রপার নাউন বলতেছে যে যদি প্রপার নাউনের পূর্বে দি সরি যদি প্রপার নাউনের পূর্বে টাইটেল বসে বা উপাধি বসে তাহলে আমরা তার পূর্বে দি ব্যবহার করবো না আর প্রপার নাউন কি এটা তো আমি আগেও বলেছি খেয়াল করো প্রপার নাউন কি প্রপার নাউন বলতে হচ্ছে কারণ নামবাচক যে বিশেষ্য অর্থাৎ যদি নামবাচক বিশেষ্য প্রকাশ করে তাহলে তার পূর্বে আমরা কি না অর্থাৎ যদি নামবাচক বিশেষ্য থাকে এবং নামবাচক বিশেষ্যর পূর্বে যদি হচ্ছে টাইটেল বা উপাধি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা তার পূর্বে উক্ত টাইটেলের পূর্বে দি ব্যবহার করবো না বা উক্ত উপাধির পূর্বে দি ব্যবহার করবো না এখন খেয়াল করো এখানে কি বলেছিল প্রফেসর আব্দুর রহমান তা এখানে আব্দুর রহমান সাধারণত কি প্রপার নাউন অর্থাৎ নামবাচক বিশেষ্য আর তার উপাধি কি তার উপাধি হচ্ছে প্রফেসর এখন অর্থাৎ অধ্যাপক তা যেহেতু আব্দুর রহমান হচ্ছে প্রপার নাউন এর পূর্বে হচ্ছে তার টাইটেল অর্থাৎ প্রফেসর বসলো এই কারণে আমরা এই টাইটেলের পূর্বে দি ব্যবহার করলাম না আচ্ছা এটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা এটা প্রায়ই আসে খেয়াল করতে হবে এটা ওকে তাহলে এখানে অ্যান্সারটা কী হচ্ছে নাও টেস্ট ইউর সেলফ ড্যাশ প্রেসিডেন্ট মাহাতির মোহাম্মদ ইজ ভেরি পপুলার টু অল তাহলে এখানে অ্যান্সার হচ্ছে তারপর প্রেসিডেন্ট মাহাতির মোহাম্মদ বা রাষ্ট্রপতি মাহাতির মোহাম্মদ সকলের নিকট কি অনেক জনপ্রিয় ছিল তো এখন কথা হচ্ছে কেন হচ্ছে তাহলে এখান তাহলে গ্যাপে কী বসাতে পারি এখানে গ্যাপে কি ক্রস বসবো কারণ কি প্রেসিডেন্ট মাহাতির মোহাম্মদ এখানে মাহাতির মোহাম্মদ হচ্ছে কি প্রপার নাউন আর প্রেসিডেন্ট হচ্ছে কি তার উপাধি তা যেহেতু উপাধি হচ্ছে যেহেতু হচ্ছে নামবাচক বিশেষ্য অর্থাৎ মাহাতির মোহাম্মদ এটা কি প্রপার নাউন এর পূর্বে যেহেতু হচ্ছে আমাদের প্রেসিডেন্ট বা টাইটেল বা উপাধি বসেছিল এই কারণে আমরা এখানে এর পূর্বে প্রেসিডেন্টের পূর্বে কী অর্ডার করতেছি ক্রস ব্যবহার করতেছে তাহলে এখানে অ্যান্সার কী হচ্ছে ক্রস তারপর হচ্ছে কি প্রেসিডেন্ট মাহাতির মোহাম্মদ ইজ ভেরি পপুলার টুয়েলভ তাহলে আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো তো আজকে এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে থ্যাংক